Welcome to the Icon and today we have this cute little couple who's uh, come in through the silver screen and uh, grabbed a lot of attention. Everybody's favorite time is Aria Randu Eera. Randu Eera is one of the favorite times of Randu Eera. He's a musician, he's an artist, television artist, item, actress, he's a popular writer. Let's uh, welcome Arun Gopan and Mimi. Thank on. you so much. Thank, Thank you. you. <laughs> Right, Dr. Iron Gopin. No? Yeah, I'm sorry. That profile is not used to be 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 used to Reality show itu ada mana? Reality show itu main kira itu stage leliti. Ippa, what do you think about reality show? Like, anda ninggal ke mana? Ia na samai tu katte nikun nuru samai umur dia. Reality show was like the thing. Ippa ta awasta ganu. What do you feel? Ah, alah actually reality show anu lada, jangan lada logam kahani kicu anu lada barang itu. Right. Ayat, ipa adu panggil itu sambo undai itu lengi. Yang aku order order, itu sahaja mana, itu singer ayer, itu anak singer ayer kiai, entah kalau kiai anak itu je, macam ni doktor ayer, ni aku boleh. Tapi ni orang sambo, mana orang itu train travel ni, anu, nama orang ni, allah jadi, tempat orang ni, alkar ni, tu, ni 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 Ipet tu betul tu madai reality ni, ni aku awalnya face ni, ni tu aduh. Aku ikhlas, pakej. Nyalah asam itu, arah ini dah. Actually, celebrity ni tu orang ni ada meaning ni, orang pun ada pun. Arah ini dah ada. Aneh literally ada lah biasa tu. Still. Ah, apam angin itu fame, ni orang ni orang manusia ni ada ni lah. Pinne, orang tu ada orang tu urusan ni ada show. Ada orang tu ada complex show. Alang ni. Binji, mana mana yang lain. Ada, semua orang pun support itu. Ada, ada. Ini kerana pertanyaan itu tu parangnya ni. Kalau kita cover ke ceri, kita mesti ikut barangan. Orang orang terus taste, taste, style. Orang orang itu happy ya, ini lalu ada. Aduh orang ni, ada ni orang yang genuine tinggal itu. Ada orang genuine tinggal itu reflect itu tu. Maksudnya orang kaya ni, ada itu tu, ada itu tu. Orang orang itu semua orang kaya ni kan aku tahu. Pinnya berempat, ini kita feel itu. Ada, pinnya berempat orang kaya itu korang perikang ni munda itu. Ada already status, baru celebrity status, baru market tanam, level flat, level fame, level money. Anggini tu, tu unda itu mana? Koracce mangiyo, ane ni kita tuh ni tuh dah terlalu. Aduh, I'm not sure. Right. Celah tu, you know, aru pertama dua sekunder kita ni aru celebrity status kita mesti kita ni lah aru pertama mana, semua marah mana, ni aku aru celebrity ya, ni baru mana accepti antara yang orang terus terus dalam puah rende. Ah. But see, it depends on aru ana ayat tu erne ni paru. Nae pola tu aru season dah singalengi. Puri kita mana aru singa ramu dekik. You understand, dah lengi. Padikian tal peri orang orang ala ayat teru. Aku jitnya sa, ipur undai ramu nde. Apa adu gundai ni ana when you came into that, adu kanan nere angle such such so beautiful karya. Nama kita, nama lo nu allah nu tiri cerai nasa main break. Celah sami itu, as an as a reality show angkat ni, pan deh cerita nampai. I what I felt is, nere tiri cerai. Actually missing ada. Ada tu 2007 le, sorry 6 le, NT superstar le selection itu. Ini kan NT favourite show ada musim superstar. Nampai show ni baru macam TV ni kan ni tu, ayuh ini kita boleh cium hati ni, ni 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 ni. Aku rasa ni tu. Yang ni tu ada, ada tu ini full time pelajar sanggih itu job, sanggih itu job tu orang tu. Sure, I'm not going to go. I mean, I'm missing it. I'm finally here. I'm going to mix it and then I'm going to cut it. I'm going to go to the top 15. I'm going to go. 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 Tinggi na, anak, yang mana tuan mel, anis saya sangat dah. Abadin na, abadin na mari ini saya sangat nengal arus no mana band from itu. Tell us more about arus. Arus no mana ayah Arun, Aru, Roshan, W William, S Subarshan. Yang mana nalu itu orang, nalu itu singer sana. Asam. Ipa dikem arus ni peti kana lea, ini dah. Yang mana actually nalu itu singer sahaja orang tu, help orang tu, segala tu. Programming juga, nana kerum. Multi talented singer saya, nol eh, uru uru, not only singer saya, lah, lah, orang cuma cewek orang kadu orang dah nol, ini juga. Anjay, William mama itu kita lagi, Jason Lee itu, 
പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും വരുന്ന വായിക്കും എല്ലാം വായിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി സിംഗേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു മോറൽ ടു ക്ലാസിക്കൽ ആയിരുന്നു സുദർശൻ ബി എ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പലരെയും ആ സമയത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിലും മിക്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം അതായത് പാട്ട് മാത്രമല്ലാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും വളർന്നേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഇൻ ദ സെൻസ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് വാങ്ങി മാക്ക് വാങ്ങി സൗണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് റോഷനും അതുപോലെ പഠിക്കുന്നു വീണ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പം ഗിറ്റാർ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ നൗ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ റീജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ാണ് ഷോസ് ചെയ്യും ലൈവ് ഷോസ് ആങ്കർ ചെയ്യും ഇതിലെ ഡാൻസറാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ ആൻഡ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയമായിട്ട് യുവർ യുവർ ഓൾസോ കൂച്ചിപ്പുടി ഡാൻസർ അല്ലേ ടെമി ഇതിനകത്ത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഡാൻസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ആങ്കർ അതാണ് എന്റേതായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ഷോ വന്നു ആങ്കർ ചെയ്യാനാണ് വിളിച്ചേ ഡാൻസ് ചെയ്യോ ആങ്കർ ചെയ്യോ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ തന്നാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും ലൈക്ക് സി അറ്റ് ദി എൻഡ് നമ്മള് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മളെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതലും ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡാൻസർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് നോൺ ആസ് എൻ ആങ്കർ 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 ഡാൻസർ ആണെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ അറിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ആർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ ഒരു ഡാൻസർ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഡാൻസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയാണ് ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഡാൻസ് വീഡിയോ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് പോലും ഇടാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ധൈര്യം അത് സത്യമാണ് അല്ലല്ല ഞാനും എനിക്കും ഇതേ സെയിം പ്രശ്നമാണ് അതായത് ലൈവ് പാടാൻ അതായത് ലൈവ് പാടുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള എന്നായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം അത് വിചാരിച്ച കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നും നമ്മള് പെർഫെക്ഷൻ എത്തിയിട്ടേ പുറത്ത് വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് യുനോ ദിസ് ഇസ് ഹവ് യു യുനോ എയിം ഫോർ ദോങ് ദ ലൈൻ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആക്ടിംഗ് ഭാഗം ആക്ടിംഗ് ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ചന്ദനമഴ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലാണ് സാധാരണ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ഡ്രീം ഫോർ സംതിങ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നു ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു പോയി എടുക്കുന്നു അപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അതും സ്ഥിരം സെയിം സാധനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് സീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോൾ വന്നാല് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സീരിയലിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല റോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ ആ റോളിനെ വിളിക്കുള്ളൂ അതെ അതെ അപ്പൊ കുടുംബത്തിലെ കുശും ഇപ്പം കൊച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സീരിയൽ തൽക്കാലം ഇതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോള് വരുമ്പോ കൂടുതൽ ആക്ടിംഗ് ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയും കൂടെ തുറന്നു വരുമായിരിക്കും അല്ലെ ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് മോറി ആർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീരിയൽ തിങ്ങോ സിനിമ തിങ്ങൽ ഗെറ്റ് മോർ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഡാൻസ് ഷോസിനായാലും അപ്പോഴേ ആൾക്കാർ ആലോചിക്കുള്ളൂ ഈ കുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ അപ്പോഴേ ചോദിക്കുള്ളൂ നിമിടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്യക്കാരാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നില്ല പല കമ്പോസ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയാം സോങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ചിലപ്പം അതായത് ഭാര്യമാരല്ലേ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുള്ള സൂപ്പർ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ദേഷ്യായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ നാലു മണി വരെ അഞ്ചു മണി വരെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ എനിക്കിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഇഷ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഏട്ടൻ അയച്ചു കൊടുക്കുക അനുഭവം ശ്രീരാജ് ഏട്ടന്മാർക്ക് അപ്പം അവരും ഇതേ അഭിപ്രായം പറയും ഇപ്പം എനിക്ക് പാട്ടിന്റെ ഏറ്റി സീരിയ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തോന്നും ഓ ഇത് എന്തോ ഒരു അപ്പൊ ആൾക്കാരെയാ എനിക്ക് പാട്ടിന്റെ ഏറ്റി സീരിയ അറിയില്ല എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇതെന്താ നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ശരിയാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന കുറെ റൊമാന്റിക് പാട്ടുകളൊക്കെ ആള് പാടുമ്പോൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രേ നല്ലാതെ സംഗീതം എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ പാട്ടുകൾ ഗോപ് പാടി കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടത്തെ വാലിമിൽ പോകും അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ അന്യമലക്കാവ് അതൊക്കെ ആള് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മൂവി ഉണ്ട് ഒരാൾ ആക്ടർ ആയിട്ടും ഒരാൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും തുടങ്ങിയ ഒരു മൂവി അതിന്റെ ഭയങ്കര ആക്ടിംഗ് വൈസ് ഒരു കുഞ്ഞൊരു എൻട്രി അത്ര പേരിന്റെ റോൾ അത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ബിക്കോസ് അനു മുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ എന്താ ബിഗിനേഴ്സ് ലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജോൺസൺ അവൻ ത്രൂ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗോപു വീട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പോസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവനറിയാം അപ്പൊ അവൻ ഈ മൂവിയില് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി ഇതുപോലെ ആരും ചേട്ടൻ ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ എന്താ നീ വന്ന് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ എന്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ായിരുന്നു നല്ല വൈബായിരുന്നു അതായത് എന്താ പറയാ ഒരേ ഒരേ ഇഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പാട്ട് എന്റെ എന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ആദ്യമേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇഷ്ടമായി അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം പുള്ളിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് പുള്ളി ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ സ്ഥിരം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നൈസ് ആയിട്ട് അതെന്നെ അങ്ങനെ കേട്ട് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഓഫ് ഡേ സോങ് ചെയ്തു വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതുപോലെയല്ല പക്ഷെ ഞാനും അതും കൂടി കലർന്ന ഒരു 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 കോമ്പോസിഷൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് ജയചന്ദ്ര സാറ് പാടി 
എപ്പോഴും സാറെ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേടിയാണ് എനിക്കും അതെ ഒരു ഭയത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് അയ്യോ അതെ പറയട്ടെ ഞാൻ നിലത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയത് ഞാനും വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പലതും പല സമയത്തും പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തതിന്റെ നൂറ് ഇരട്ടി തിരിച്ചു തന്നു അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൊറേ പാട്ടുകൾ പാടി തന്നു പഠിക്കണം അത് കഴിക്കണം ഏ തമ്മിൽ അസലായിട്ട് നമ്മളെ നന്നായി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊറേ പാട്ടുകൾ അയച്ചു തരുന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്താ ഹെൽപ്പ് ആണോ അതായത് നമ്മള് ഞാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത്രയും ആരാധനയും അത്രയും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വൈബ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ള പക്ഷെ അതിനെക്കാളും വരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ വിരിയാടാതെ വരാൻ വിചാരിച്ചതാണ് കുക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവാ അതൊരു ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാര് ചെന്നൈയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് അറിയുന്നവര് മ്യൂസിക് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആക്ടിംഗ് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ആ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലല്ലാതെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് നാടോട്ട് പോവാൻ ോ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പാടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുക്കുവിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ചൂടും കോളേജ് ഞാൻ പോയി ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് മാർച്ചില് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ പോയിട്ട് വരാം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു ഹോംലി ഫീൽ അതെന്താ ചെറുപ്പം നമ്മുടെ വല്ല പൂർവജന്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല There is a tag, definitely. Yeah. Uh, ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മിക്സ് ഓഫ് മെട്രോ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആണ് ചെന്നൈ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടെ പോയി അധികം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ തെലുങ്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് 
ഗോപി ചേട്ടനാണ് ഗോപി സുന്ദരൻ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത പടത്തിന്റെ ഒക്കെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാൻസിന്റെ ഒരു ഒരു മേളമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് and uh, how was that feel you know like uh, under like treat the... like uh, treat us like king adhe adhe angane very close to god le bhayangara oru crazy the oreo launch na illu koreyada oreo launch na vaalpa thane nammal aage nammal albudha vittu ayyo indu ingane aanu avaru aakare treat cheyyanu yan ainathu nokkayirunnu comments lu adhe arungopan paadikkana paattukalkana ettum koodudile comment vandirikkana mecha paattine kaalum nalla ee paatta aanu nalla comments avaru vicharikkana telungu aala aanu telungu padicho ingane aanu nanu vicharichirikkene എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ നമ്മളിപ്പം നമ്മള് മലയാളികളായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ് പാടിപ്പോ ചിലപ്പോ അറിയാലോ പക്ഷെ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പറയുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും കോൺഷ്യസ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വാക്കിനുള്ള ഒരു ഫീല് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചും കൊണ്ട് അപ്പൊ ടൈം എടുത്ത് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആസ് എ മലയാളി സിംഗർ നമുക്ക് ഇന്ന ഭാഷയിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീല് എപ്പോഴും തോന്നാറില്ലേ എത്ര ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തമിഴ് എഴുതും വായിക്കും പിന്നെ കന്നഡ സ്വൽപ്പ സ്വൽപ്പ തൊട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഹോട്ടലിൽ കാരണം പോകാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ തെലുങ്ക് ഫാൻസിന് ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഹിന്ദി നമ്മള് മലയാളികൾ ശ്രേയ ഘോഷാലിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ഇൻ മലയാളി സിംഗേഴ്സിനെ അവരെ എത്രത്തോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഹാവ് യു ഫെൽറ്റ് ദർ ഇസ് സിംഗേഴ്സ് അവിടെ ഒന്നാമത് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പൊ പുതിയൊരാള് അവിടെ എത്തി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുകയെന്ന് പറയുമ്പോ യുനോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്ടിങ്ങിന് പോലും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ I like the way she's a, you know, becoming your mother by your car, you know, I don't want to do it. Defend you the way I'm going to do it. How do you think you're approaching me? I'm going to go to the interview. I'm going to go to the interview. But that is so sweet, you know. I'm going to go to the interview. Right, right. He's there. I'm going to go to the interview. KK. 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 I'm going to go to the interview. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് എന്ത് മീൻവല്ല നിമ്മിയുടെ അടുത്ത് നിമ്മി ഇത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഡാൻസ് ചെയ്യും പറഞ്ഞു യുർ ഇൻ ടു ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിമ്മി ഇനി ഒരു സോങ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ആ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാം നിന്നു കോരി നിന്നു കോരി നിന്നു കോരി നിന്നു കോരി കതിലെ നദില കരിക കരുല നിന്നു കോരി എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഫാമിലി അച്ഛൻ അമ്മ ഏട്ടന്മാര് അവരാണ് എന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്റെ യാത്രേനെ 
അത് അതേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ാണ് കുക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനല്ല സീരിയസ്ലി ഞാൻ എന്നോട് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ ഡോക്ടറല്ലേ പണിയെടുത്താലും അവിടെ തീർന്നു ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മള് എപ്പോഴും ഹപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെയിൻലി ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പോഴും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിഷമം തോന്നുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബബു എത്ര വേണമെങ്കിലും പാടിക്കോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോളാം കാശിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണ്ട എപ്പോഴാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് വരെ പോയി നോ പ്രോബ്ലം വേറെ ഫാമിലി ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറ്റം പോകാൻ തോന്നും ശരി അത് ആ സപ്പോർട്ടിന് അത് പറയേണ്ടതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ അത്രയും ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അതേ സ്ക്രൂയിങ് ആണ് എനിക്ക് പക്ഷെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എന്താ പറയാ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില കാര്യങ്ങള് ഞാൻ ചീത്ത പറയും അത്രേ ഉള്ളു ഇത്തിരിക്കുമ്പോ സ്മീത്ത ലൈക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയില് ഒരു കലാപരമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ കലാപരമായിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അമ്മയാണ് എന്നെ ഇതിന് കൊണ്ടുപോവാ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം യൂഷ്വലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലൈക് സോ വെൻ ഷീ ഹാസ് ലിവ് അപ് ടു എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കല്ലടിക്കണോ കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പോലും എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഭയങ്കര പാടി തെളിയിക്കേണ്ട പാടിയാലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ മൊത്തം ഫാമിലി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സോ താങ്ക്സ് ടു മൈ ഫാമിലി സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ കണ്ടു ഞാളിൽ ആരോഗ്യമാമൻ ഹൃദയം ഓ കേട്ടു ഞാ മൊഴികളിൽ വാചാലമാമിൻ നൊമ്പരം ഓ ഗോപുരപ്പം കോടി അമ്പലപ്രാവിമനം പാടുന്നൊരാരാധന മന്ത്രം പോലെ കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ വാചാലമാന്നി നൊമ്പരം ഓ ും <laughs> 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 ഇത് വലിയൊരു എന്താ പറയാ റൺ ത്രൂ ആയി പോകുന്ന ഒരു ചാനലായിട്ട് തന്നെ മാറട്ടെ എനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എഫേർട്ട് വേരി അറിയാം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിയാം മുന്നോട്ട് 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 പോട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്താ പറയാ എയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചാനലായിട്ട് മാറട്ടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു അടിപൊളി ഷോവുമായിട്ട് വരാൻ